நிபுணர் <laughs> வணக்கம் வெரி வெல் தேங்க்யூ வெல்கம் டு போதி கிளினிக் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸுங்கிறது எந்த ஒரு ஏஜ் ஃபேக்டர்ஸும் இல்லாமல் எல்லாருக்கிட்டுமே மேக்ஸிமம் பார்க்குறோம் ஸோ நரம்பியல் மனநல மருத்துவம்னா என்னங்க சார் ஸோ நம்ம வந்து மூளை மனது அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் இந்த மனதுன்னு சொல்லும்போது இங்கே தொடரும் இங்கே தொடரும் பட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மனதுன்னு ஒரு பாகம் நம்ம உடம்புலையே கிடையாது நம்ம உடம்புல இருக்கிறது மூளை தான் அந்த மூளையில் வந்து லட்சக்கணக்கில் வந்து நரம்பு இருக்குது அந்த நரம்பு ஒன்றுக்கு ஒன்று பேசுகிறது வந்து ரசாயன பொருட்கள் மு மூலியமாக பேசுது ஸோ மனதுன்னு நம்ம சொல்கிறது இந்த ஒர்க்கிங் பிரெயின் அந்த வேலை செய்கிற மூளையை தான் நம்ம மனதுன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் நரம்பியல் மனோ தத்துவ மருத்துவம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது அந்த கனெக்ஷன் பிட்வீன் பிரெயின் அண்ட் மைண்ட் இது ரெண்டுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது மூளையில் வர பாதிப்புனால் எப்படி மனது பாதிக்கப்படுது மன மன ரீதியாக வர பாதிப்புகள் எப்படி வந்து மூளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை எப்படி மூளையை பாதிக்குது இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து நியூரோசைக்காயட்ரி இல்லை நரம்பியல் மனோ தத்துவ மருத்துவம் நரம்பியல் மனோ தத்துவ மருத்துவம்னு சொல்லும்போது அது வந்து சிறு குழந்தைகள்லேருந்து முதியோர்கள் வர எல்லாருக்குமே வந்து ரெலவெண்ட் ஸோ சிறு வயதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டிசம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏடிஹெச்டி ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லை மென்டல் ரிட்டாடேஷன் இன்டலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி மூளை வளர்ச்சியில் பாதிப்பு அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லை ஃபிட்ஸு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செருபரல் பால்சி இதெல்லாம் வந்து மூளை பாதிப்புனால வர பிரச்சனைகள் மூளையில் பாதிப்பு வருது அது வந்து மன ரீதியாக அந்த குழந்தையை பாதிக்குது அந்த மன ரீதியாக பாதிப்பாக தான் நம்ம வந்து ப்ரைமரியாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் சரி அதை தான் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர்ஸ் வளர்ப்பு முறையாக வர பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பியல் ரீதியாக ஆரம்பிக்கிற பிரச்சனைகள் மன ரீதியாக பாதிப்பு கொண்டு வருது ப்ரிடாமினன்ட்லி பிஹேவியர் ஆனால் பிஹேவியர் விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் படிப்பறிவு பகுத்தறிவு இது எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்படலாம் ஸோ அது வந்து சின்ன வயசில் ஓகே வயது ஆகாத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூளையில் சில பேருக்கு வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட் நிறைய நிறைய ரொம்ப காமன் ஏன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் வேர்ல்டு கேபிட்டல் மாதிரி நம்ம வேர்ல்டு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும்போது மூளை பாதிப்பு வருது அந்த மூளை பாதிப்புனால அந்த பர்சனுக்கு வந்து காக்னிஷன் அப்படின்னா வந்து அறிவுறல் அதுவும் பாதிக்கப்படலாம் பிஹேவியர் அவங்களோட நடத்தம் அதுவும் பாதிக்கப்படலாம் இமோஷன்ஸ் அதுவும் பாதிக்கப்படலாம் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி இதெல்லாம் வரலாம் நம்ம மேஜராக ஒரு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்டு மேஜர் ஹெட் இன்ஜுரி ஒரு மாதம் ஐசியூவில் படுத்திருந்தாங்க நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் மைனர் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் ஒன்று ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அன்கான்ஷியஸ் டூ மினிட்ஸ் அன்கான்ஷியஸ் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாங்க சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கும் இந்த பாதிப்புகள் வரலாம் இந்த பாதிப்புனால திரும்பி வேலைக்கு போகிறதோ இந்த பாதிப்புனால திரும்பி வாழ்க்கையை வந்து சாதாரணமாக ரெஸ்யூம் பண்ணுறதோ இல்லை எஜுகேஷன் மறுபடியும் ரெஸ்யூம் பண்ணுறதோ இதெல்லாமே கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இது வந்து அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எபிலப்சி வலிப்பு நோய் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது இது வந்து பல பேரை பாதிக்குது ஒரு ஆயிரம் பேரில் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் பீப்புளை பாதிக்கிற ஒரு நோய் அது அதனால் வந்து இந்த மனநல பாதிப்புகள் அடல்ட்ஸில் நிறைய பேருக்கு சில்ட்ரன்லேயும் வரும் அடல்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி பாதிப்புகள் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி இல்லை ஈவன் இமேஜினேஷன் சைக்கோசஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹேல்யூசினேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா இல்லாததெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறது இதெல்லாம் கூட வரலாம் அந்த மாதிரி நோயினால் அது மூளையை பாதிக்குது ஆனால் மன ரீதியாக பல பாதிப்புகள் நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொரு சைடில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஆங்கர் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை எபிசாடிக் டிஸ்கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சில பேர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாங்க ரொம்ப ஹைப்பர் இல்லையா பயங்கரமாக கோவப்படுவாங்க அந்த கோவத்துக்கு ஒரு அளவே இருக்காது அந்த கோவத்தில் ஏதோ ஏதோ உடச்சிருவாங்க இல்லை யாரையோ வந்து அசால்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 
அந்த மாதிரி ஆட்களோடு பிரெயின் வேவ் டெஸ்ட் இஇஜி நாங்கள் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களோட இஇஜியில் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூளையில் இருக்கிற ஒரு பாதிப்பு தான் அந்த மாதிரி எபிசாடிக் டிஸ்கண்ட்ரோல் பிஹேவியர் வந்து திடீர் திடீர்னு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யூகிக்கலாம் அதே மாதிரி டிப்ரெஷன் இல்லை ஆங்ஸைட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் பல பேரை பாதிக்குது சாதாரணமாக அதில் பிரெயினில் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் தெரியாது ஆனால் பைபோலார் டிஸார்டர் மேஜர் டிப்ரெஷன் தட் இஸ் ரொம்ப ஹை லெவல் டிப்ரெஷன் மறுபடியும் மறுபடியும் வரவங்களுக்கு இல்லை ஸ்கிட்ஸோஃப்ரீனியா இந்த சைக்கோசிஸ் இந்த ஹேலியூசினேஷன்ஸ் ஏதோ கற்பனை வாழ்வுலேயே வாழறது யா எல்லாரையும் சந்தேகப்படுறது அந்த மாதிரி நோய் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் பார்க்கும்போது பிரெயின் ஸ்கேன் பண்ணும்போது பல சேஞ்சஸ் தெரியுது ஸோ இந்த பிரச்சனையோட ஆரம்பம் வந்து மூலையில் தான் ஆரம்பிக்குது ஆனால் அதோட விளைவுகள் வந்து மன ரீதியாக வெளிப்படையாகு இதே வந்து நீங்கள் முதியோர்களுக்கு நீங்கள் போகும்போது டிமென்ஷியா மறதி நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து மறதியும் இருக்குது ஆனால் மைண்டை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கும் டிப்ரெஷன் வரலாம் ஆங்ஸைட்டி வரலாம் தேவையில்லாத கோபம் வரலாம் தேவையில்லாத சந்தேகம் வரலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது சேம் திங் நடுக்க நோய் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லை சில பேருக்கு வந்து ரத்த கசிவினால் ஸ்ட்ரோக் வருது அவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது அக்ராஸ் த லைஃப் ஸ்பேன் சிறு குழந்தையிலேருந்து முதியோர்கள் வர எல்லாருக்குமே வந்து நரம்பியல் மனோதத்துவ பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்க சார் ஆக்சுவலி வந்து இன்டிகிரேட்டிவ் மெடிசன் ஒன்று வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த இன்டிகிரேட்டிவ் மெடிசன்னா என்ன அது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அது எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை பார்க்கணும் ஸோ நம்ம வாழ்ந்த இந்த இந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் மெடிசன் அலோபேத்திக் மெடிசனுக்கு தான் மேக்சிமம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து மனிதன் வந்து அதிகமாக வாழ்கிறான் பல வருடங்களுக்கு அதிகமாக வாழறான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அதுக்கு இந்த மாடர்ன் மெடிசன் தான் காரணம் அதில் லைஃப் சேவிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது க்யூர் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆனால் நீண்ட நாடு நாட்களுக்கு வர நோய்கள் கிரானிக் டிசீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கு மாடர்ன் மெடிசனில் எல்லா ஆன்சரும் கிடையாது மருந்து கொடுக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஓகே சில பேருக்கு சர்ஜரி பண்ணலாம் பட் அதை நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா நமக்கு வேற என்ன ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆர்டிசம் இருக்குது இல்லை எபிலப்சி இருக்குது இல்லை பார்க்கின்சன் இருக்குது டிமென்ஷியா இருக்குது இல்லை ஏன் டயபிட்டிஸ் இருக்குது சுகர் நோய் இருக்குது இல்லை ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது இவங்க எல்லாருக்குமே பியாண்ட் மெடிசன் மெடிசன் கொடுக்கறத தவிர்த்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஸோ ஆன்சர்ஸ் ஆர் வெரி லிமிட்டட் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து அதர் சிஸ்டம்ஸை எப்படி நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் இந்த மெடிசன்ஸ் கூட மற்ற மெடிசன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சர்ஜரி மட்டும் இல்லாமல் மாடர்ன் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எப்படி மற்ற சிஸ்டம்ஸும் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆயுர்வேதம் அப்படின்னு தனியாக பார்க்காம யோகா அப்படின்னு தனியாக பார்க்காம நேச்சுரோபதி அப்படின்னு தனியாக பார்க்காம இல்லை ஹோமியோபதி அப்படின்னு தனியாக பார்க்காம இது எல்லாமே வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம்க்கு எப்படி கொண்டு வருது அதுதான் இன்டெகிரேட்டிவ் மெடிசன் இன்டெகிரேட்டிவ் மெடிசன் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பட் புத்தி கிளினிக்கில் நாங்கள் செய்கிற விதத்தில் யாருமே வந்து அச்சீவ் பண்ணல ஒரே பில்டிங்கில் ஒரு ரூஃபில் நாங்கள் வந்து பதினஞ்சு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து சிலதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதா நேச்சுரோபதி யோகா அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ்லேருந்து வருது சிலதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் சயின்ஸ் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஓகே சிலதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஃபிசியோதெரப்பி நியூரோ டெவலப்மெண்டல் தெரப்பி ஸ்பீச் தெரப்பி இதுலேருந்து வருது சிலதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அதுலேருந்து வருது ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் இதெல்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஒருத்தருக்கு ஆஃபர் பண்ணுறது அதே நேரத்தில் அவங்க மருந்தும் சாப்பிட வேண்டி வரலாம் வேறு சில பேருக்கு சர்ஜரி போயிட்டு திரும்பி இதுக்கே வருவாங்க அதுவும் பாசிபிள் அதுதான் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் இன்டெகிரேட்டிவ் மெடிசன் ஓகேங்க சார் ஜென்ரலாகவே சின்னவங்க பெரியவங்க அப்படி இல்லாமல் காமனாக எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால் என்ன மாதிரியான மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது ரைட் ஒரு ஹியூமன் நம்ம ஒரு மனிதராக நம்ம வந்து வாழும்போது பல காரணங்கள்னால ஒரு மன அழுத்தம்
கண்டிப்பாக ஒரு பயம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு மனசில் ஒரு சங்கடம் இருக்கும் கண்டிப்பாக சில நாட்களுக்கு சரியாக தூக்கம் வராது அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம குடும்பத்தை எப்படி நம்ம காக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி யோசனைகள் வரும் இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஏதோ பிரச்சனை வந்துடுறது பிரேக்கப் ஆகிடுது கண்டிப்பாக வந்து மனசில் இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாருக்குமே ஒரு சேட்னஸ் வரும் ஒரு பயம் வரும் ஒரு கோபம் வரும் ஒரு டென்ஷன் வரும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நார்மல் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் இது தானாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ்க்கு ரிசால்வ் ஆகிடுது ஒரு மாதத்துலேயோ ரெண்டு மாதத்துலேயோ நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டு லைஃப்பில் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம வந்து மூவ் ஆகிடுறோம் இல்லைங்களா பட் சில பேருக்கு அது நடக்காது ஓகே அவங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நீடித்து நிற்கும் ஸோ இது ஒரு மனநல பிரச்சனைன்னு நம்ம சொல்லும்போது மென்டல் ஹெல்த்துன்னு சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு சாதாரணமாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுள் ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே வர பிரச்சனை இது வாழ்க்கையில் யாருமே வந்து நான் பல நாள் வாழ்ந்திருக்கேன் பல வருடம் வாழ்ந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து அந்த மன உளைச்சல்னா என்னான்னு தெரியாது இல்லை மன அழுத்தம்னா என்னான்னு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் சப்போஸ் இதே வந்து நமக்கு காரணமே இல்லாமல் வருது எல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஆனால் திடீர்னு நான் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கேன் என்ன காரணம்னே எனக்கு தெரியல வாழ்க்கை பிரச்சனைகள்னாலையும் வரலாம் இயற்கையா மூலையில இருக்கிற வந்து ஒரு ரசாயன இம்பாலன்ஸ்னாலையும் வரலாம் ரெண்டுமே கலந்தும் வரலாம் வாழ்க்கை பிரச்சனை இந்த ரசாயன இம்பாலன்ஸை ட்ரிகர் ஆஃப் பண்ணலாம் இந்த ரசாயன இம்பாலன்ஸ்னால வாழ்க்கை பிரச்சனைகளும் வரலாம் இல்லையா ஸோ இது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது மென்டல் ஹெல்த்தில் இதுதான் காமன் சிம்டம்ஸ் ஆனால் இதனால் இப்போ எனக்கு வந்து நான் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரிங்க்ஸ் செய்ய ஆரம்பிப்பேன் அதிகமாக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவேன் அதனால வேற மாதிரி உடல் ரீதியாகவும் பிரச்சனை வரும் மன ரீதியாகவும் பிரச்சனை வரும் வாழ்க்கை முறையாகவும் பிரச்சனைகள் வரும் இல்லைங்களா இல்லை வேறு தான் சப்ஸ்டன்சஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் கண்டிப்பாக சேம் ப்ராப்ளம் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்லிங்க்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது மென்டல் ஹெல்த்துன்னு சொல்கிறது நம்ம வாழ்க்கையை பல விதத்தில் வந்து பாதிக்குது ஓகே ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ரசாயனம் இம்பேலன்ஸ்ன்றனால வந்து அந்த லோன்லினஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது நமக்காக தோணும்னு சொன்னீங்க அதை வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அதுலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ண முடியும் நம்ம ஜஸ்ட் கிளினிக் போகாதவே நம்மளால் செல்ஃபாக அதுலேருந்து வெளியே வர முடியுமா ரைட் ஸோ நிறைய பேர் வந்து டாக்டர்கிட்ட வர்றதுக்கோ சைக்காலஜிஸ்ட்டு வர்றதுக்கோ கிளினிக்கு வர்றதுக்கோ வந்து தயங்குவாங்க என்னோடய அட்வைஸ் வந்து தயங்கக்கூடாது நமக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்ததுன்னா இப்போ ஒரு கோல்டு ஃபீவர் வருது ரொம்ப பாதிக்குது நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகிறது இல்லையா கீழே விழுந்து கை கால் அடிபட்டுக்கிறோம் டாக்டர்கிட்ட போகிறது இல்லையா ஸோ மன ரீதியாக வர பிரச்சனைகளும் அந்த மாதிரி தானே அதுவும் நம்ம உடலில் ஒரு பாகம் தானே அதில் பிரச்சனை வந்தால் அதை நம்ம அட்டன் பண்ணக்கூடாதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுறது நல்லது ரெண்டாவது வந்து மெடிசின்ஸ் இருக்குது டிப்ரெஷனாக இருந்தாலும் சரி ஆங்ஸைட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஹை லெவல் ஆஃப் டென்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கோபமாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து இந்த மெடிசனால் நான் அடிக்ட் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எல்லா டைப் ஆஃப் மெடிசனும் வந்து அடிக்டிவ் கிடையாது சரியாக ஒரு டாக்டரோட கைடன்ஸோடு நம்ம யூஸ் பண்ணினோம்னா சாதாரணமாக எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது நம்ம நல்லா ஆன பிறகு டாக்டரையும் மருந்து நிறுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பட் சில பேருக்கு வந்து மருந்து மட்டும் போகாது மருந்து சாப்பிட்றதுனால மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்காது நிறைய பேர் என்கிட்ட வரவங்க சொல்லுவாங்க பல வருடமாக டாக்டர் நான் நிறைய டாக்டர்ஸ்ட்டு போயாச்சு நிறைய மருந்து சாப்பிட்டாச்சு ஒன்றுமே இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்னு அந்த மாதிரியும் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டு கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பிரெயின் ஸ்டிமுலேட்டர் டிடிசிஎஸ் டிரான்ஸ்கிரீனியல் டைரக்ட் கரண்ட் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் இருக்குது டிஎம்எஸ் டிரான்ஸ்கிரீனியல் மேக்னட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் அது பெரிய மிஷின் அது அதனால் அங்கே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது இன்னொரு ரூமில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து மெடிசினோடைய எஃபெக்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் மட்டும் எதுனாலும் நமக்கு டிப்ரெஷன் வருது எதுக்குன்னு எதுனால ஓசிடி வருது 
இதனால் வந்து இந்த சைகோசிஸ் இல்லை ஸ்கிச்சஃப்ரீனியாக வருது அந்த பிரச்சனைகள் நம்ம டீல் பண்ணலையே நம்ம நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு சிஸ்டம் மட்டும் டீல் பண்ணுறோம் ஸோ கவுன்சிலிங்னு நம்ம சொல்கிறது சைக்காலஜி சைக்கோதெரப்பி கவுன்சிலிங் முறைகள் இது நீங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம அந்த வாழ்க்கையை எப்படி டீல் பண்ணுறது அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது பண்ணும்போது எனக்கு எதுக்கு யோகா வேணும் எதுக்கு ஆயுர்வேதா வேணும் யோகாவில் ஆயுர்வேதாவில் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அந்த டெக்னிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட சிம்டம்ஸ் நம்ம குறைச்சிக்கிறதுக்கு நாமே கற்றுப்போம் ஸோ அந்த அதோட அட்வான்டேஜஸ் வேறு மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ எனக்கு சில பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க மருந்து சாப்பிட மாட்டேன் டாக்டர் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஷிரோதாரா ஷிரோதாரா ஓகே அது வந்து ஒரு மெடிக்கேட்டட் ஆயில் வார்ம் மெடிக்கேட்டட் ஆயில் இதில் போட்டுட்டு அதை அடிக்கில் படுத்து இது வந்து இது மூலியமாக அந்த நாசல் மூலியமாக ஃபோர் ஹெட்டில் விழும் ஆயில் கண்டினியூஸாக ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு விழும் அதே எடுத்து மசாஜ் பண்ணுவாங்க அது ஷிரோ அபியாங்கம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை உடம்பு ரீதியாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மெரீடியன் மசாஜ் அப்படின்னு ஒரு நேச்சுரோபதி டெக்னிக் இருக்குது இல்லை அக்யூ ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது மைண்டை காம் பண்ணுறதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி ஃபுட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இல்லை டைஜஷன் ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் இந்த டிப்ரெஷன்னாலேயோ இல்லை மன ரீதியாக இருக்கிற பிரச்சனைகள்னாலேயோ டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இது டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் அஃபெக்ட் பண்ணுமா கண்டிப்பாக ஏன்னா பிரெயின் கட் டாக்ஸஸ் இருக்கு எது மூளையை பாதிச்சாலும் அது வந்து உடம்பையும் பாதிக்கும் பல விதத்தில் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த அதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு மட் பேக்ஸ்னு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இந்த டெக்னிக்ஸை நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டோட கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம உபயோகிக்கும் போது நமக்கு வந்து மைண்ட் பாடி எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு பெயின் இருக்குது இது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது அண்ட் டிப்ரெஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் இல்லையா அவங்களோட பொட்டன்ஷியல் வில் கம் பேக் அதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ கிரானிக் டிசீஸ் ரொம்ப நீண்ட நாள் இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் அப்ரோச்சஸ் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஓகேங்க சார் இப்போ வந்து நம்மளுடைய இந்த கிளினிக் வந்து நிறைய பேஷண்ட் வருவாங்க நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பட் ரீசன்ட் டேஸில் யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்டாக உங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரு இஷ்யூஸ் மென்டல் இஷ்யூஸ் என்னவா இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் ஆஃப் த இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வருடமாக இரண்டரை வருடமாக நான் வீட்லேயே உட்காந்து வேலை பண்ணுறேன் சரியா இப்போ இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் ஒரு டைப் ஆஃப் பிரச்சனை ரொம்ப வெளிப்படை ஆகுது அது அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ப்ராப்ளம் ஏன்னா நான் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது மற்றவங்களோட வேலை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பல ரிமைண்டர்ஸ் என்வாயின்மெண்டல் கியூன்னு சொல்லுவோம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால நமக்கு வர ரிமைண்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் எப்படியோ நம்ம வந்து அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி கோப் பண்ணிவிடுவோம் வேலை பண்ணிவிடுவோம் இதே தனியாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து வேலை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ப்ராப்ளம்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸில் வந்து இந்த பேண்டமிக் டைமில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரெண்டாவது பிரச்சனை நாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் எஸ்பெஷலி வீட்லேருந்து வேலை பண்ணும்போது எல்லோரும் என்ன எதிர்பார்க்காங்க நீ வீட்டு வேலையும் பார்த்துக்கலாம் இதையும் எதிர்பார்க்குறாங்க பட் ஆஃபீஸில் அது முடியுமா முடியாது ஸோ இதுக்கு முன்னால் நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருந்தேன் பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வேலை பண்ணுவேன் வீட்டுக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் ஒரு டிஸ்டபன்ஸே இருக்காது இப்போ வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைகள்டேந்து எதிர்பார்ப்பு ஹஸ்பண்ட்டேந்து எதிர்பார்ப்பு முதியோர்கள்டேந்து எதிர்பார்ப்பு அதையும் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஒர்க்கில் இருக்க எதிர்பார்ப்பையும் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை பேண்டமிக் டைமில் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க இன் பர்டிகுலர் வந்து ஆஃபீஸ் திறம்ப திறந்த ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர் திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது குரூப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீஇன்டெக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ இவ்வளோ நாள் நான் வீட்டில் உட்காந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஆகிட்டேன் இப்போ என்னை திருப்பி திடீர்னு வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதனால ஒரு மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் ஒரு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு இதனால் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் அவங்கள
இல்லை வந்து கனம் ரொம்ப கூடுறது ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ பேண்டமிக்கில் ஒரு யுனீக் இந்த மென்டல் ஹெல்த்துன்னு நான் பா பார்க்கும்போது மைண்ட் அண்ட் பாடி உடம்பும் மனதும் ரெண்டுமே பாதிக்கப்படுற மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு ஓகேங்க சார் நீங்கள் இவ்வளோ நேரமாக சொன்ன இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மெடிசன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ மெடிசனை நம்ம எப்போ எப்படி எடுக்கணும் என்ன மாதிரியான மெடிசன்ஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நவீன முறைகள் நவீன அட்வான்ஸஸ்னால நமக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே மெடிசன் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸ்க்கு கூட மெடிசன் இருக்குது ஆனால் அந்த மெடிசனை கொடுக்கறது ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்கணும் சரியான ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு மர ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் இல்லை நரம்பியல் நிபுணர் அவங்கள பார்த்து அவங்கள்டேருந்து மெடிசன் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லை கரெக்டாக ஃபாலோ அப் பண்ணுறது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்களா மருந்து எழுதி கொடுத்தா ஒரு மாதத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு விட்டுட்டு அப்படிம்பாங்க யூ கே நாட் கெட் பெட்டர் லைக் தட் இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் வந்து நம்ம எவ்வளோ நாள் சாப்பிட சொல்கிறாங்களோ கரெக்டாக ஃபாலோ அப் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த மெடிசனை நம்ம கரெக்டான மெடிசன் கரெக்டான டோஸில் கரெக்டான ஒரு பீரியட் டைமுக்கு நம்ம சாப்பிட்டா தான் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் எல்லாத்துக்குமே ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் ஓசிடி ஸ்கிஜஃபீனியா பைபோலார் எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட்டாக மெடிசன் இருக்கு ஓகேங்க சார் நீங்கள் முன்னமே சொன்ன மாதிரி பிரைனை வந்துட்டு ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு சம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேத ரிலேட்டடாகவும் இருக்குது இல்லை எக்யூப்மெண்ட்ஸாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன மாதிரியான மெடிசன்ஸ் வர பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு சிம்டமை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மூலையில் ஒரு பாத்வேன்னு சொல்லுவோம் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிப்ரெஷன்லேருந்து ஒருத்தரை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் பாத்வேஸை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்கிரீனியல் மேக்னட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் ஆர் டிஎம்எஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்பெசிஃபிக் பேத் பாத்வேஸ் நாங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாகங்களை ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தடில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டியூரேஷனில் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து அப்ரூவ் பண்ண ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சிம்டம் இந்த ஒரு சின்ன மிஷின் இந்த கோவிட் வந்து முதியோர்கள் கன்ஃபியூஷன் டிஸோரியன்டேஷனில் போயிட்டாங்க டெலிரியம் இதை வச்சு நாங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு அந்த டெலிரியமை வந்து கியூர் பண்ணியிருக்கோம் டெலிரியம் டெலிரியம் இஸ் கன்ஃபியூஷன் டிஸோரியன்டேஷன் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது கோவிட்னால வந்து பாதிப்புனால அந்த மாதிரி முதியோர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த சின்ன மிஷினை வச்சு நாங்கள் கியூர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டோகால்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி அக்ரெஷன் ரொம்ப கோபம் வருது இல்லை அடிக்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாடர்ன் சயின்ஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்டிமுலேஷன் மெத்தட்ஸ் இதுதான் நவீன முறைகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரோட்டோகால்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அது நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோன்னா நல்ல ரிசல்ட் எல்லாருக்குமே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்க சார் நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபிசியோ தெரப்பி அண்ட் நியூரோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் தெரப்பி ஃபிசியோ ஜிம் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அது மாதிரி நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க இது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஜிம்னும் போது நம்ம ரெகுலர் ஜிம் இருக்கும்ல ரெகுலர் ஜிம் அதில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேறு இங்கே இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கும் அதுக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நல்ல கேள்வி ஸோ இந்த குழந்தைகள் பாதிப்பு இருக்கிற குழந்தைகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வழிமுறைகள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இல்லை ஒரு பட்டன் எப்படி போடுறது இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு டிலே இருக்கும் ஃபைன் மோட்டார் டிசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து எப்படி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி டிலேஸ் அவங்களுக்கு வரும் ஃபைன் மோட்டார் டிசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு இந்த நியூரோ டெவலப்மெண்டல் தெரப்பி நாங்கள் வந்து பல இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து நியூரோ டெவலப்மெண்டல் தெரப்பியில் அவங்களுக்கு வந்து பிளாக்ஸு எப்படி பட்டன் போடுறது எப்படி ஷூலேஸ் டை பண்ணுறது எப்படி ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் ஒரு ப்ரொசிஷன் கொண்டு வருது இதெல்லாம் எங்களால் ட்ரெயின் பண்ண முடியும் ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு பெயின் வலி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் முதுகு வலியாக இருக்கலாம் கை காலில் வலியாக இருக்கலாம் தோள்பட்ட வலியாக இருக்கலாம் ஏஜ் ஆகாத நிறைய பேருக்கு ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் இருக்கும் இது வந்து
இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் ஜிம் ரொம்ப ரிக்வயர்டு ஸோ நான் ஒரு ட்ரெட்மில் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் அந்த ட்ரெட்மில் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஒரு ட்ரெட்மில் அதில் வந்து ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ் அவங்கள வந்து ஹோல்டு பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் தேவை ஸோ நாங்கள் ஃபிசியோ ஜிம்னு சொல்லும்போது எங்கள் ஜிம் வந்து இவங்களுக்காக முதியோர்களுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து டிசபிலிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கும் நரம்பியல் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்காக டிசைன் பண்ண எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக ஜிம்மில் வந்துட்டு ஹோல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்காது பட் இங்கே அது இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபிட்னஸ்க்காக போகும்போது நாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நமக்கு வந்து கைடன்ஸ் தேவையே ஒழிய அசிஸ்டன்ஸ் தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி செட்டப்பில் வந்து பேஷண்ட்ஸாக வர்றதுனால நிறைய முதியோர்கள் வர்றதுனால ஒரு அசிஸ்டன்ஸும் தேவை ஸோ அதுதான் அந்த அந்த ஜிம்மோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து அவங்கள வந்து நல்லா ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறது சேஃபாக வச்சுக்கிறது அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறது ஓகேங்க சார் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன இந்த எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்குமே நீங்கள் ஜென்ரலாக பீப்புள்ஸ்க்கு சொல்கிற ஒரு அட்வைஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஓகே ஸோ எதனால் ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம்னா நம்ம எதிர்பார்ப்பு நம்ம சுற்றி இருக்கிற சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ரியாலிட்டி இதுக்கு ரெண்டும் இருக்கிற கேப் தான் ஸ்ட்ரெஸ் நான் எதேதோ எதிர்பார்க்குறேன் என் மனசில் ஆனால் என்னோடய ரியாலிட்டி வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது அதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியல அதெல்லாம் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது ஓகே ஸோ இப்போ பாஸ் வந்து ரொம்ப திட்டுறாங்க வேலையில் அவங்க திட்டக்கூடாதுன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அவங்க திட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னால் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது அது என் கண்ட்ரோலில் இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து என்னோடய எதிர்பார்ப்பை மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா ரியாலிட்டியை நான் மாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா இது வந்து பல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் இட் அப்ளைஸ் ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சரி பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க் ரிலேட்டட் சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எந்த சில எதில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாலும் எதிர்பார்ப்புகளை நம்ம மாற்றிக்கிறது எதிர்பார்ப்புகளை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்திக்கிறது அதில் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நான் காம்ப்ரமைஸ்னு நினைக்க மாட்டேன் அதை வந்து ஒரு நம்ம மைண்டை நாமளே வந்து மாடுலேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு மைண்டை மாடுலேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து இந்த மைண்டை இதை செய்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதை நம்ம யோகா மூலியமாக பண்ணினாலும் இல்லை சைக்காலஜிஸ்ட் பேசுகிறது அந்த கவுன்சிலிங் செஷன் சிபிடி காக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் இது மூலியமாக பண்ணினாலும் இல்லை வேறு எந்த வித மூலியமாக நம்ம பண்ணினாலும் கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப் பிட்வீன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் ரியாலிட்டி இந்த கேப்பை நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தட் இஸ் ஒன் ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஜெனரேஷன் இன்ஸ்டா ஜெனரேஷனில் இருக்கும் சரிங்களா எல்லாமே வந்து வினாடிகளில் நடக்கும் நடக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற ஒரு நேரத்தில் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் ஃபில்டர் காஃபியோட அருமை இன்ஸ்டன்ட் காஃபியில் வருமா கிடைக்கலூடிய ஒரு தன்மை பேஷன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப இப்போ இந்த கால காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அது கொஞ்சம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம எழுபது எண்பது தொண்ணூறு வயசு வாழ போகிறோம் இப்போ நவீன முறைகள்னால அதனால அதுக்கு அந்த அந்த ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மூணாவது வந்து ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் ஓகே ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட்னா என்ன முட்டியில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது டாக்டர்கிட்ட போய் புது முட்டி போட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சரிங்களா ஹிப்பில் ஏதோ ப்ராப்ளம் உடனே போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ப்ரௌடாக வந்து சொல்லுவாங்க டாக்டர் ஐ ஹேட் மை ஹிப் ரீப்ளேஸ்ட் அப்படின்னு எக்ஸ்ரேலாம் காமிப்பாங்க பட் த பாயிண்ட் இஸ் கடவுள் வந்து நம்மளை படைச்சதும் சரி நேச்சர் நம்மளை வந்து படைச்சதும் சரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நம்ம நேச்சுரலாக ஹீல் ஆகி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் படைச்சிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஃபிக்ஸிட் இல்லாமல் நாமளே நம்ம முயற்சினால நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் எப்படி நம்ம ஹீல் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஏன்ஷியன் விஸ்டம் ஆயுர்வேதா யோகா இதிலெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து 
இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இதை எல்லாருமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால வந்து அதை நம்ம நல்லா கடைபிடிக்க முடியும் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் எல்லாருமே யோசிக்கணும் எல்லாருமே வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் இதில் விழிப்புணர்வு வரணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் ஷா சார் இவ்வளோ நேரம் நரம்பியல் மனநல மருத்துவம் அண்ட் இன்டகிரேட்டிவ் மெடிசன் சொல்லக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ வணக்கம்